ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு யூபிசி ஆன் டிஎன்பிசி பிளாக் இன்றைக்கி நம்ம யூஎன்எஃப்சிசி யுனைடெட் நேஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃபார் கன்வென்ஷன் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிற ஒரு யூஎன்னோட ஆர்கனைசேஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதோட கான்ஃபரன்ஸ் வந்து இப்போ போயிட்டுருக்குது க அதோட டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து போலேண்டோட கெட்டோவைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல போயிட்டுருக்குது இதுக்கு முன்னாடி டுவெண்ட்டி இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் கான்ஃபரன்ஸ் போயிட்டுருக்குதுன்னா இதுக்கு முன்னாடி டுவெண்ட்டி த்ரீ கான்ஃபரன்ஸ் வந்து நடந்து முடிஞ்சிருக்கு அதோட அவுட்கம்ஸ் என்ன அது எதுக்காக நடந்தது இது மெயினாக வந்து யூஎன்எஃப்சிசி எதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டுச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி ஃபுல்லாக இதில் பார்க்கலாம் நைன்டீன் நைன்டி டூவில் வந்து யுனைடெட் நேஷன் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடத்துனாங்க அது என்ன கான்ஃபரன்ஸ்னா யுனைடெட் நேஷன் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடத்துனாங்க அதை வந்து ரியோ சம்மிட்னு சொல்லுவாங்க ரியோ கான்ஃபரன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க எர்த் சம்மிட்னு சொல்லுவாங்க அது நைன்டீன் நைன்டி டூவில் நடந்தது அப்போ வந்து நிறைய அவுட்கம்ஸ் நடந்தது அந்த அவுட்கம்ஸில் வந்து நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸும் உருவாச்சு அதில் ஒரு ஆர்கனைசேஷனாக தான் யூஎன்எஃப்சிசி வந்துச்சு அதை வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க ஸ்டார்டிங்கில் யூஎன்எஃப்சிசி யூஎன்எஃப்சிசியோட கோல்ஸ் வந்து நாட் லீகலி பைண்டிங் அதாவது இதில் இருக்கிற மெம்பர்ஸ் வந்து மெம்பர் கண்ட்ரிஸ் வந்து இதில் இவங்க சொல்கிற கோல்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படி ஒரு கான்செப்டில் தான் கொண்டு வந்தாங்க இவங்க ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நான் பைண்டிங் கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிடக்ஷன் கோல்ஸ் தான் வச்சுருந்தாங்க இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஆரம்பித்த புதுசுலேயே வந்து நிறையா கோல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால ப்ரொடியூஸ் ஆன கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்புறம் நிறையா க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ்னால் இன்னும் வந்து அதோடய இம்பேக்ட் வந்து இன்னுமே வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்குதுன்னு தான் சொல்லலாம் அதனால் பூமி ஹீட் ஆகிறதுனால நிறைய கிளைமேட் சேஞ்ச் நடக்குது அதை டேக்கிள் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வந்த ஒரு கன்வென்ஷன் தான் வந்து யூஎன்எஃப்சிசி இந்த யூஎன்எஃப்சிசியில் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸும் இருக்காங்க டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸும் இருக்காங்க இந்த யூஎன்எஃப்சிசி பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்த லீகலி பைண்டிங் ட்ரீட்டி பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா அது தேர்டு கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டியில் கொண்டு வந்த ட்ரீட்டி தான் அது என்னென்னு சொல்லுவோம்னா கியோட்டோ ப்ரோட்டோக்கால்னு சொல்லுவோம் நைன்டீன் நைன்டி கொண்டு வந்தாங்க அதில் வந்து அனெக்ஸியே கண்ட்ரிஸ் நான் அனெக்ஸ் கண்ட்ரிஸ்னு ரெண்டாக பிரிச்சுட்டாங்க கண்ட்ரிஸை அனெக்ஸியா கண்ட்ரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் அப்புறம் ஓஇசிடி மெம்பர் கண்ட்ரிஸை வந்து அனெக்ஸியா கண்ட்ரிஸ்னு சொல்லுவாங்க நான் அனெக்ஸ் நான் அனெக்ஸ் கண்ட்ரிஸை பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் அண்ட் லீஸ்ட் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் எப்படின்னா லீகலி பைண்டிங் எப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அனெக்ஸியா கண்ட்ரிஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இங்கே இதில் இருக்கிற இந்த ட்ரீட்டி படி அந்த க்ரீன் ஹவுஸ் கேசஸை குறைச்சி தான் ஆகணும் நான் அனெக் நான் அனெக்ஸ் கண்ட்ரிஸ்க்கு வந்து அது தேவையில்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அனெக்ஸியா கண்ட்ரிஸ்க்கு வந்து அது லீகலி பைண்டிங்னு சொல்கிறாங்கன்னா இந்த கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு அப்போ இருந்தே இருக்குது அதனால தான் வந்து அனெக்ஸிய கண்ட்ரிஸ்க்கு வந்து இது லீகலி பைண்டிங் அனெக்ஸி நான் அனெக்ஸ் கண்ட்ரிஸ்க்கு வந்து நாட் லீகலி பைண்டிங்னு ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்தாங்க அதுபடி அனெக்ஸிய கண்ட்ரிஸ் வந்து டெவலப்டு டெவலப்டு அண்ட் ஓஇசிடி அப்படி ஓஇசிடி மெம்பர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து இந்த இதில் லாஸ்ட்டு ஸ்லைடில் ஓஇசிடினா என்னென்னு உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் கமிட்மெண்ட் பீரியட்ஸ்ன்னு சொல்லி ரெண்டு கமிட்மெண்ட் பீரியட்ஸை கொண்டு வந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு கமிட்மெண்ட் பீரியடு பீரியட் எப்போனா டூ தௌசண்ட் எயிட் டு டூ தௌசண்ட் டுவெல் இந்த ஃபஸ்ட்டு கமிட்மெண்ட் பீரியட் எயிட் டூ தௌசண்ட் எயிட் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு வரைக்கும் எப்படின்னா அந்த லீகலி பைண்டிங் கண்ட்ரிஸ் என்ன பண்ணணும்னா க்ரீன் ஹவுஸ் கேசஸை வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் குறைக்கணும் அது எப்படின்னா நைன்டீன் நைன்ட்டீஸில் இருந்த லெவலில் லெவல்லேருந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் குறைக்கணும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இப்போ வந்து நைன்டீன் நைன்ட்டீஸில் எந்த அளவுக்கு க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் இருந்ததோ அதுலேருந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் குறைக்கணும் எப் எப்போனா இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெல் கேப் கேப்புக்குள்ளே டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்குள்ளே என்ன பண்ணோம்னா இது வந்து செகண்ட் கமிட்மெண்ட் பீரி பீரியட் கியூட்டோ ப்ரோட்டோக்காலில் கொண்டு வந்த செகண்ட் கமிட்மெண்ட் பீரியட் இதில் என்ன சொன்னாங்கன்னா க்ரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் வந்து எயிட்டீன் பர்சன்ட் குறைக்கணும் அதாவது நைன்டீன் நைன்ட்டீஸ் லெவல்லேருந்து எயிட்டீன் பர்சன்ட் வந்து குறைக்கணும் அப்படிங்கிறது சொன்னாங்க இப்போ வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் வந்துருச்சா அப்போ இப்போ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இன்னும் வந்து கியோட்டோ ப்ரோட்டோக்கல் தான் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்குது ஆனால் வந்து இப்போ வரைக்கும் ஃபார்ட்டி கண்ட்ரிஸ் மோர் தென் ஃபார்ட்டி கண்ட்ரிஸ் இன்னும் ரேட்டிஃபை
டூ தௌசண்ட் லெவன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அனெக்ஸ் ஏ அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை எடுத்து கிட்டு அனெக்ஸ் பி அப்படின்னு கொண்டு வராங்க அந்த அனெக்ஸ் பி என்ன சொல்லுதுன்னா டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் ப்ளஸ் ஓஇ ஓஇசிடி மெம்பர்ஸ் அதுக்கப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக என்னென்ன டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் வந்திருக்கோ எமர்ஜ் ஆகிருக்கோ அந்த அது எல்லாமே வந்து இதில் இன்க்ளூட் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வராங்க அப்புறம் மார்க்கெட் பேஸ்டு மெக்கானிசம் அப்படிங்கிற ஒரு மெக்கானிசம் கொண்டு வராங்க இதில் மூணு டைப்ஸை சொல்கிறாங்க என்னென்னா ஜாயிண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இந்த ஜாயிண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எப்படின்னா அன் ரெண்டு அனெக்ஸ் பி கண்ட்ரிஸ் அதாவது டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்க்கு இடையில் நடக்கிறது இது எப்படின்னா டெக்னாலஜி ஷேரிங் டெக்னாலஜி ஷேர் பண்ணி உங்களால் எப்படி க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ண முடியுமோ அது வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து ஜாயிண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் சொல்கிறாங்க க்ளீன் டெவலப்மெண்ட் மெக்கானிசம் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்டை சொல்கிறாங்க இந்த க்ளீன் டெவலப்மெண்ட் மெக்கானிசம் பார்த்தீங்கன்னா அனெக்ஸ் பி அண்ட் நான் அனெக்ஸ் கண்ட்ரிஸ் இதுவும் வந்து டெக்னாலஜி ஷேரிங் தான் ஒரு டெக்னாலஜி வந்து ஷேர் பண்ணி ஒரு க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான டெக்னாலஜி வந்து டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் வந்து டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ்க்கு கொடுத்து யூஸ் பண்ணுறது இது ஒரு மெத்தடு அதுக்கப்புறம் எமிஷன் ட்ரேடிங்னு ஒரு மெத்தடை கொண்டு வந்தாங்க எமிஷன் ட்ரேடிங் மெத்தடுனா அதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது கேப் அண்ட் ட்ரேட் அண்டு பேஸ் லைன் எமிஷன் சொல்கிறாங்க கேப் அண்ட் ட்ரேட்னா என்னென்னா ஒரு கம்பெனியாக ஒரு கண்ட்ரி ஆகட்டும் அதோடய எமிஷன் லிமிட்டை தாண்டி எமிட் பண்ணிடுச்சுன்னா அந்த லிமிட்டை தாண்டி போன அந்த எமிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்னொருத்தங்களுக்கு செல் பண்ணிக்கலாம் அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா அவங்களோட லிமிட்டை விட கம்மியாக தான் எமிட் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து செல் பண்ணி இதை வந்து ஸ்டேபிள் பண்ணிக்கலாம் இந்த பேஸ் லைன் எமிஷன் எப்படின்னா ஒரு கண்ட்ரி ஆர் கம்பெனி வந்து அந்த லிமிட்டை லிமிட்டை விட ரொம்ப கம்மியாக எமிட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா மிச்சம் இருக்கிற பேலன்ஸை வந்து வேறு யாருக்காவது செல் பண்ணிக்கலாம் அதாவது எப்படின்னா எங்கிட்ட பேலன்ஸ் இருக்குது நான் இன்னும் இவ்வளோ எமிஷனை வந்து க்ரீன் ஹவுஸ் எமிஷனை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நான் வந்து லிமிட்டாக தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீ இதை வாங்கிக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி இது வந்து இதுதான் வந்து எமிஷன் ட்ரேடிங்னு சொல்லுவாங்க டூ தௌசண்ட் டூவில் பார்த்திங்கன்னா இந்தியா வந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டியை டெல்லியில் ஹாஸ் பண்ணியிருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கியோட்டோ ப்ரோட்டோக்கால் இந்த கியோட்டோ ப்ரோட்டோக்கால் தான் நைன்டீன் நைன்டி செவன்லேருந்து கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்குது ரெண்டு கமிட்மெண்ட் பீரிய பீரியடாக ரெண்டு கமிட்மெண்ட் பீரியடாக பிரித்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் டூ டுவெலில் ஒரு கமிட்மெண்ட் பீரிய பீரியட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி தேர்ட்டீன் டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபதோடு இந்த கியோட்டோ ப்ரோட்டோக்கால் முடியுது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு அப்புறம் ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் கொண்டு வரணும்னா அது என்னென்னா பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னா பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோ ஃபிஃப்டீனில் கொண்டு வந்தாங்க அங்கே அதை அப்போ என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணாங்கன்னா போஸ்ட்டு கியோட்டோ ப்ரோட்டோக்கால் அதாவது போஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் ஒரு க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ட்ரீட்டி கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற ஒரு இதில் கொண்டு வந்தது தான் பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா லீகலி பைண்டிங்னு இருந்தது ஆனால் வந்து அது அனெக்ஸ் அனெக்ஸ் ஏ அனெக்ஸ் நான் அனெக்ஸ்னு பிரித்து அப்புறம் அனெக்ஸ் ஏ வந்து எடுத்துகிட்டு நான் அனெக்ஸ் பின்னு கொண்டு வந்தாங்க அப்படி ரெண்டு கான்செப்டில் இருந்தது அனெக்ஸ் ஏ அனெக்ஸ் பிக்கு மட்டும்தான் வந்து லீகலி பைண்டிங்காக இருந்தது நான் அனெக்ஸ் கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து லீகலி பைண்டிங்காக இல்லை ஆனால் இந்த பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சலி லீகலி பைண்டிங்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நீ டெவலப்டு கண்ட்ரியாகவும் இருந்துட்டு போ டெவலப்பிங்காகவும் இருந்துட்டு போ லீஸ்ட் டெவலிங் டெவலப்பிங்காகவும் இருந்துட்டு போ எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த நீங்கள் மெம்பர் கண்ட்ரியாக இருந்தால் எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த ட்ரீட்டி வந்து லீகலி பைண்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எப்படின்னா இதில் இதில் ஒரு கான்செப்ட் சொல்லிட்டாங்க யூஎன்எஃப்சிசியே வந்து நீ இவ்வளோ கம்மி பண்ணு இவ்வளோ எமிஷன்ஸ் வந்து நீ கம்மி பண்ணணும் இந்த இந்த இவ்வளோ பர்சன்ஸ் வந்து நீ கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லாமல் ஒவ்வொரு கண்ட்ரியாக நீங்களும் ஓனாக ஒரு எமிஷன் லிமிட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி யூஎன்எஃப்சிசி சொல்லிடுச்சு அதுக்கு பேர் தான் ஐஎன்டிசின்னு சொல்லுவாங்க இன்டர்டட் நேஷ்னலி டிட்டர்மைண்டு கான்ட்ரிபியூஷன் அதாவது அந்தந்த கண்ட்ரீஸே பார்த்து நான் இவ்வளோ எமிஷன்ஸ் இந்த இயருக்குள்ளே கம் கண்ட்ரோல் பண்ணுவேன் இவ்வளோ எமிஷன்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது தான் வந்து ஐஎன்டிசி இதில் இந்தியாவோட ஐஎன்டிசி பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல எமிட் பண்ண எமிஷன்ஸை தேர்ட்டி த்ரீ டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் லெஸ் பண்ணி அதை வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் அதை கண்ட்ரோல் அந்தளவுக்கு கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ரினியூவபிள் எனர்ஜி ரினியூவபிள
கான்ஃபரன்ஸ் நடந்தது அதுக்கு பேர் மரக்கே ஸ்ட்ரீட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து இந்த பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட்டோட ரூல் புக் வந்து செட் பண்ணியிருந்தாங்க அதில் ரூல் புக்கில் என்னென்னா ஐஎன்டிசி ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸும் வந்து ஐஎன்டிசி செட் பண்ணணும் அதை வந்து ப்ராப்பராக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரூல் புக்கை வந்து பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட்டுக்கான முழுக்க முழுக்க ரூல் புக்கை க செட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ஃபிஜி தான் வந்து டுவெண்ட்டி தேர்டு கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டியை வந்து நடத்தினாங்க இந்த ஃபிஜின்னா பார்த்திங்கன்னா பசிபிக் நேஷன்ஸுக்கு ஒரு ஸ்மால் ஐலாண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஐலாண்டோட அதுவும் ஸ்மால் ஐலாண்டோட கான்ட்ரிபியூஷன் எதுக்கு யூஎன்எஃப்சிசியில் கொண்டு வந்தாங்கன்னா அதுவும் சேர்மன்ஷிப் லெவலுக்கு வந்து ஃபிஜியை கொண்டு வந்தாங்கன்னா அதிகமாக ஃப ஒரு கிளைமேட் சேஞ்சினால் ஏதாவது ஒரு இயற்கை சீரழிவு நடக்குதுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அடி வாங்குறது ஐலாண்டாக தான் இருக்கும் அதனால் ஐலாண்டோட கான்ட்ரிபியூஷனும் நிறையா வந்து இந்த மாதிரி கிளைமேட் சேஞ்சில் டேக்கிள் பண்ணுறதுக்காக இவங்களோட ஹெல்ப்பு வேணுங்கிற ஒரு முன்னிறுத்தி தான் மெயினாக கொண்டு வந்தது ஃபிஜி தான் இதை வந்து ஷேர் பண்ணாங்க அது ஆனால் வந்து இது நடந்தது வந்து இந்த கான் சிஓபி டுவெண்ட்டி த்ரீ நடந்தது வந்து பாண்டில் ஜெர்மனியில் நடந்துச்சு இதில் வந்து நிறையா அவுட்கம்ஸ் வந்தது என்னென்ன அவுட்கம்ஸ்னு நம்ம பார்க்கலாம் அதில் ஒரு அவுட்கம் பார்த்திங்கன்னா கோல் ஃபேஸ் அவுட் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்திருந்தாங்க கோல் ஃபேஸ் அவுட் அப்படின்னா என்னென்னா யூரோப்பியன் யூனியன் கண்ட்ரீஸ் இருக்காங்கள்ல அந்த யூரோப்பியன் யூனியன் கண்ட்ரீஸ் அப்புறம் ஓஇசிடி கண்ட்ரி இவங்க எல்லாருமே வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனுக்குள்ளே கோலை வந்து ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக கோல் யூஸ் பண்ணுறதே ஃபுல்லாக வந்து ஃபேஸ் அவுட் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு டார்கெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டியில் மிச்ச இருக்கிற கண்ட்ரீஸ் இந்த இயூ கண்ட்ரீஸ் அண்டு ஓஇசிடி கண்ட்ரீஸ் இல்லாமல் மிச்ச கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் வந்து கோலை வந்து ஃபுல்லாக ஃபேஸ் அவுட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு டார்கெட்டை இதில் கொண்டு வந்திருந்தாங்க அப்புறம் தலைநோவா டைலாக் அப்படிங்கிற ஒரு டைலாக்கை கொண்டு வந்திருந்தாங்க தலைநோவாங்கிறது வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் வேர்டு ஃபிஜி ஃபிஜி அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஐலாண்டில் ஐலாண்டு குரூப் ஆஃப் ஐலாண்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் வேர்டு இந்த தலைநோவா டைலாக் என்ன சொல்ல வருதுன்னா சும்மா ஒருத்தர் ஒருத்தர் டெவலப்டு ஆகட்டும் டெவலப்பிங் ஆகட்டும் இந்த கண்ட்ரிஸ் மாறி மாறி ஒருத்தர் ஒருத்தர் ப்ளேம் பண்ணிக்காமல் எப்படி ஒன்றா சேர்ந்து இந்த கிளைமேட் சேஞ்சை டேக்கிள் பண்ணுறங்கிறத பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபிஜி ஃபிஜி கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டி நடக்கும்போது வந்து யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் யூஎஸ் வந்து இதில் மெம்பராக இல்லாமல் வெளியே போயிடுச்சு அப்போ தான் நம்ம ட்ரம்ப் வந்து ஆட்சிக்கு வந்தாங்க அதனால் வந்து நான் கோலெல்லாம் வந்து ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி எனக்கு இண்டஸ்ட்ரி தான் முக்கியம் எனக்கு எக்கனாமி தான் முக்கியம் நான் வந்து என்விரான்மெண்ட்லாம் பார்க்க முடியாது அதெல்லாம் நீங்கள் பொய் சொல்கிறீங்க நீங்கள் எங்களோட டெவலப்பை வந்து கேர்வ் பண்ணுறதுக்கு பார்க்குறீங்க எங்கள் டெவலப்பை எங்கள் நேஷனை வந்து டெவலப் ஆக விடாமல் ப பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட்லேருந்தே வெளியே வந்துட்டாங்க அதனால் வந்து இப்போ யூ யூஎஸ் வந்து பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட்டில் இல்லை மெயினாக பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் தான் இந்த மாதிரி எமிஷன்ஸை டேக்கிள் பண்ணுறக்கு டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் ஃபினான்ஷியல் ரீதியாக வந்து நிறைய பில்லியன்ஸ் பில்லியன் கணக்காக செலவாகும் அதுக்கு அதுக்கான ஹெல்ப்பை வந்து டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் தான் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்க்கு ஹெல்ப் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி பெரிய டெவலப்டு கண்ட்ரீஸான யூஎஸ்ஏ வந்து வெளியே போயிடுச்சுன்னா மறுபடியும் கியோட்டோ ப்ரோட்டோக்கால் மாதிரி இதுவும் ஒரு ட்ராப் அவுட்டான ஒரு மிஷினாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இது இம்ப்ளிமெண்ட் ஆனால் தான் தெரியும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு மேலே எப்படி இதை கொண்டு போகிறாங்கிறது அப்போ தான் பார்த்தா தான் தெரியும் அதுக்கப்புறம் பாரிஸ் ரூல் புக் அப்படிங்கிறத ஒன்றை பற்றி பேசியிருந்தாங்க பாரிஸ் ரூல் புக் ஆல்ரெடி மறக்கேஸ்லேயே பேசியிருந்தாங்க இங்கே என்ன பேசியிருந்தாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அதாவது இங்கே என்ன பேசியிருந்தாங்கன்னா அடுத்த கான்ஃபரன்ஸ்னு வரும்போது எல்லோரும் வந்து கிளி கிளியர் கட்டாக வந்து அவங்களோட ஐஎன்டிசியை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது சொல்லியிருந்தாங்க லீஸ்ட் டெவலப்பிங் ஃபண்டு ஃபண்டுன்னு ஒரு ஃபண்டை பற்றி பேசியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி டெவலப்பிங்க்கும் கீழே இருக்கிற நேஷன்ஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து அவங்களோட எமிஷனை வந்து எமிஷனை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசியிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபஸ்ட் டைமாக வந்து அக்ரி செக்டரில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற க்ரீன் ஹவுஸ் கேசஸை வந்து ஸ்டெடி பண்ணி அதையும் எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுங்கிறத பற்றிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து ஜெண்டர் ஆக்ஷன் பிளான் லோக்கல் கம்யூனிட்டிஸ் அண்ட் இன் இண்டிஜினியஸ் கம்யூனிட்டிஸ் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படிங்கிற மாதிரி என்னென்னா கவர்மெண்ட் அண்ட் என்ஜிஓ இந்த ரேஞ்ச் மட்டும் இல்லாமல் ஃபு கிரவுண்ட் லெவலில் இறங்கி எல்லா கம்யூனிட்டியும் சேர்ந்து தான் இந்த ஒரு
மே மேக்சிமம் சைனா தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் அதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நிறையா விஷயம் புரியும் ஒரு கண்டினியூட்டி கிடைக்கும் ஓகே ஐஎன்டிசின்னு பேசுனாங்கன்னா ஓகே இந்தியாவோட ஐஎன்டிசி இது தான் இதை பற்றி பேசியிருக்காங்க இன்றைக்கி அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த அனெக்ஸிய கண்ட்ரீஸில் வந்து ஓஇசிடின்னு ஒன்று மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த ஓஇசிடி கண்ட்ரீஸ் வந்து என்ன அந்த ஆர்கனைசேஷன் என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் பார்க்கலாம் ஓஇசிடிங்கிறதுனா என்னென்னா ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஃபார் எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இதோட செக்ரட்டரியேட் வந்து ஃப்ரான்ஸில் நடக்கு ஃப்ரான்ஸில் இருக்குது பாரிஸில் இருக்குது இதோட மெம்பர் மெம்பர்ஸ் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் மெம்பர் கண்ட்ரீஸ் இருக்கிறாங்க ரீசெண்டாக பார்த்திங்கன்னா லத்வியா அப்படிங்கிற ஒரு யூரோப்பியன் கண்ட்ரி வந்து ஜாயின் ஆகிருக்கு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் இந்த ஓஇசிடியோட எய்ம் என்னென்னா வேர்ல்ட் ட்ரேட் அண்ட் எக்கனாமிக் ப்ரோக்ரஸை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க அதுதான் இதோ இந்த ஓஇசியோட மெயின் எய்மு இந்த ஓஇசிடியோட மெம்பர் கண்ட்ரீஸ் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே வந்து டெமோக்ராட்டிக் அண்ட் மார்க்கெட் எக்கனாமிக் கண்ட்ரீஸாக தான் இருக்கும் அது அதுவும் இல்லாமல் இந்த மெம்பர் கண்ட்ரீஸில் இருக்கிற எல்லாருமே மேக்சிமம் எப்படி இருப்பாங்கன்னா ஹை இன்கம் எக்கனாமிஸ் ஹை இன்கம் எக்கனாமிஸாக இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இன் இண்டெக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஹையாக இருக்கும் இதில் இந்தியா மெம்பராக இல்லை இந்தியா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓஇசிடி க்ரீன் க்ரோத் இண்டிகேட்டர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இண்டிகேட்டர்ஸையும் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது குறை இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதை நான் அடுத்த வீடியோவில் திருத்திக்க ட்ரை பண்ணுறேன் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ